ஹலோ கிரேட்ஸ் நம்ம ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் டூவில் இங்கிலீஷ் புக் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பார்த்துட்ருக்கோம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் என்ன டாபிக் நம்ம படித்தோம் தி கிஃப்ட் படித்தோம் இல்லையா இப்போ இதில் வந்து சில வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேர்ட்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா டி வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இதில் வந்து சில வேர்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் அதற்கு தமிழ் மீனிங்கும் எழுதி வச்சுருக்கேன் பேர்லி பேர்லி அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வெளிப்படையாக இல்லாத அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் வந்து பேர்லின்றது நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா பேர்லி தி ஹார்ட் வாஸ் வெரி ஸ்மால் அந்த உடஸ் எப்படி இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது அண்ட் பேர்லி என் ஆஃப் ஃபார் தி ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலிக்கு போதுமானதா வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா அந்த ஃபேமிலிக்கு போதுமானதாக இருந்தது அடுத்தது படன் படன்னா பாரம் டினைடு அப்படின்னா மறுத்தல் அர்த் அண்ட் பாட் அப்படின்னா மண்பாண்டம் அடுத்தது ஃபீபிள் அப்படின்னா வீக் பலவீனமாக ஹார்ஷ் முரட்டுத்தனமான இரிட்டேட்டட் எரிச்சல் அடைதல் லக்ஸுரியஸ் சௌகரியமான சொகுசான விலை மதிப்புள்ள விலை மதிப்புள்ள ஒரு பங்களா இருந்துச்சு இல்லையா அடுத்தது பெர்சியூடட் பெர்சியூடட்னா வற்புறுத்துதல் என்னங்க செய்யறது ஒருத்தவங்க அந்த தாத்தா என்ன பண்ணாரு கலியன் ஃபேமிலியை வற்புறுத்தி ஒத்துக்க வைக்கிறாரு இல்லையா அதுதான் பெர்சியூடட் அடுத்து ரிலக்டன்ட் அப்படின்னா தயங்குதல் யார் தயங்குனா கலியன் ஃபேமிலி வந்து தயங்குனாங்க இல்லையா ஷாபி ஷாபி அப்படின்னா கிழிந்து போன அசிங்கமான ஒரு அலங்கோலமான ஆடை யார் அணிஞ்சிருந்தா கலியன் வந்து அணிஞ்சிட்டு இருந்தார் இல்லையா அடுத்தது ஷ்ராங்க் ஷ்ராங்க்னா சுருங்கியது அவர் மூஞ்சி யார் ரிச் மேனோட மூஞ்சி எப்படியாச்சு சுருங்கி போச்சு இல்லையா ஸ்ராங்க் ஸ்லாம்டு ஸ்லாம்டுனா கதவு வந்து த டால்னு சத்தம் பயங்கர சத்தம் வர மாதிரி சாத்துறது ட்ராஷ் கேன் குப்பை தொட்டி ட்ராஷ் கேன் என்னது குப்பை தொட்டி இப்போ இதில் வந்து நம்ம லெசன் பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம வந்து புக் பேங்க் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் சரியா ஃபில் இன் தி பிளாங்க்ஸ் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னது தி ரிச் மேன் டேஷ் அட் தி பெக்கர் த ரிச் மேன் வந்து பெக்கர் கிட்ட என்ன பண்ணார் ஷவுட்டட் கத்துனார் எஸ்ஹெச்ஓயூடிஇடி ஷவுட்டட் அடுத்த செகண்ட் கொஸ்டின் ஏ மேன் இன் ஷாபி க்ளோத்ஸ் ஸ்டாப்ட் நியர் ஹிம் அதாவது ஒரு மனிதர் வந்து அந்த வயதான தாத்தாக்கு பக்கத்தில் நின்னார் இல்லையா அவர் எப்படி இருந்தார் எந்த மாதிரியான ஆடைகள் அணிஞ்சிருந்தார் ஷாபி க்ளோத்ஸ் எஸ்ஹெச்ஏபிபிஒய் மூணாவது கொஸ்டின் தி ஹட் வாஸ் வெரி ஸ்மால் எப்படி இருந்தது ஹட்டு வெரி ஸ்மாலாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது அடுத்தது கலியன் ஒர்க் டீனிய நியர்லி ஃபார்ம் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஃபார்மில் வேலை செஞ்சார் கலியன் தி ஓல்டு மேன் ஹெல்ப்டு தி புவர் அண்ட் தி நீதி அதாவது யாராவது தேவை ஏதாவது தேவை அப்படின்றவங்களுக்கும் ரொம்ப ஏழ்மையான மக்களுக்கும் காசு பணம் இல்லாதவங்களுக்கும் அந்த ஓல்டு மேன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணார் அடுத்தது பி மேட்ச் தி ஃபாலோயிங் கார்டன் என்ன எப்படி இருந்தது வெல் மெயின்டைன்ட் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ப பராமரிப்போடு இருந்துச்சு கார்டன் தோட்டம் அடுத்து ட்ராஷ் கேன் ட்ராஷ் கேன் வந்து எப்படி இருந்தது வேஸ்டட் ஃபுட் ட்ராஷ் கேனில் என்ன கொட்டினாங்க அந்த ரிச் மேன் வீட்டில் வேஸ்டட் ஃபுட்டு ஓல்டு மேன் ஓல்டு மேன் எப்படி இருந்தார் ஹங்க்ரி அண்ட் டயர்ட் பசியோடையும் ரொம்ப சோர்வாகவும் இருந்தார் ஹட் ஹட்னா குடிசை அது எப்படி இருந்தது வெரி ஸ்மால் அடுத்தது குரியல் குரியல் வந்து எதில் வச்சுருந்தாங்க அர்த் அண்ட் பாட் ஓகேவா அடுத்தது ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் இதுக்கு வந்து நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் இருங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் ஹவு வாஸ் தி ரிச் மேன்ஸ் ஹவுஸ் ஹவு வாஸ் தி ரிச் மேன்ஸ் ஹவுஸ் ரிச் மேனுடைய வீடு எப்படி இருந்தது ஆன்சர் வந்து தி ஹவுஸ் வாஸ் வெரி பிக் அண்ட் லக்ஸுரியஸ் அவருடைய வீடு எப்படி இருந்தது தி ஹவுஸ் வாஸ் வெரி பிக் அண்ட் லக்ஸுரியஸ் தெர் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கார்டன் அரவுண்ட் தி ஹவுஸ் அந்த வீட்டை சுற்றி எப்படி இருந்தது பியூட்டிஃபுல் கார்டன் வந்து சுற்றி இருந்தது ஸோ ரெண்டாவது கொஸ்டின் போகலாமா வேர் வாஸ் தி ஓல்டு மேன் ஸ்லீப்பிங் அந்த ஓல்டு மேன் வந்து எங்கே தூங்கிக்கிட்டு இருந்தார் ஆன்சர் தி ஓல்டு மேன் வாஸ் ஸ்லீப்பிங் அண்டர் எ ட்ரீ ஒரு மரத்தின் அடியில் தூங்கி கொண்டிருந்தார் அடுத்த மூணாவது கொஸ்டின் வாட் வாஸ் தி டிஷ் சர்வ்டு டு தி ஓல்டு மேன் அந்த வயதான மனிதருக்கு 
என்ன விதமான சாப்பாடு சர்வ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆன்சர் வந்து தி டிஷ் சர்வ்டு டு தி ஓல்டு மேன் வாஸ் தி குரூயல் ஃப்ரம் தி அர்த் அண்ட் பாட் மண்பாண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கஞ்சி வந்து வயதான மனிதருக்கு சர்வ் பண்ணாங்க இல்லையா அடுத்தது நாலா கொஸ்டின் வாய் டிட் தி ஓல்டு மேன் நீட் சம் ஒன் எதுக்கு வந்து வயதான மனிதருக்கு வந்து ஒரு ஆள் தேவைப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆன்சர் வந்து தி ஓல்டு மேன் வாண்டட் சம் ஒன் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹிஸ் வெல்த் அண்ட் சர்வீஸ் ஆஃப்டர் ஹிம் அவருக்கு பிறகு அந்த வயதான மனிதர் இறந்ததுக்கு பிறகு இப்போ வயசாயிடுச்சு இல்லையா அவருக்கு ஸோ அவருக்கால் எப்போ முடியுன்றது தெரியாது அதனால் அவருடைய செல்வத்தையும் அவருடைய சர்வீஸையும் அவருக்கு அப்புறமே செய்கிறதுக்கு தேவைப்பட்டாங்க இல்லையா ஹவு டிட் தி ஓல்டு மேன் டிஸ்கியூஸ் கிம் அடுத்து ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் ஹவு டிட் தி ஓல்டு மேன் டிஸ்கியூஸ் ஹிம் செல்ஃப் எந்த மாதிரியான மாறுவேடம் எப்படிப்பட்ட மாறுவேடம் வந்து ஓல்டு மேன் போட்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க தி ஓல்டு மேன் டிஸ்கியூஸ்டு ஹிம் செல்ஃப் ஆஸ் ஏ பெக்கர் அவர் பிச்சைக்காரர் போல் ஒரு மாறுவேடம் போட்டுட்டு வந்தார் ஸோ இதோட தி கிஃப்ட் அப்படின்ற யூனிட்டோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் வந்து முடியுது இல்லையா ஸோ இதுக்கு அடுத்த பேஜ்லேருந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய்